മറ്റു മല്ലു ക്രിറ്റിക്സ് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ പുതിയ സെഗ്മെന്റിലേക്ക് സ്വാഗതം സിനിമ എന്നത് കാഴ്ചയിൽ വിനോദമാണെങ്കിലും നിർമ്മാണ വേളയിൽ അണിയറ പ്രവർത്തകർക്ക് അങ്ങേയറ്റം ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ഒരു ഉദ്യമമാണ് ഒരാശയം കഥാകൃത്തിന്റെ തലയിൽ ഉദിക്കുന്നത് മുതൽ അത് തിയേറ്ററിൽ കാഴ്ചക്കാരന് മുന്നിൽ എത്തുന്നത് വരെ കടമ്പകൾ അനവധിയാണ് നിർണായകമായ ഈ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ വ്യത്യസ്തരായതിനാലും ജോലി അങ്ങേയറ്റം ശ്രദ്ധ ആവശ്യപ്പെടുന്ന കഠിനമായ ഒന്നായതിനാലും തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കുക എന്നത് തികച്ചും സ്വാഭാവികമാണ് ഇങ്ങനെ വളരെ പ്രശസ്തമായ ചില ചിത്രങ്ങളിൽ അബദ്ധവശാൽ സംഭവിച്ചു പോയ ചില തെറ്റുകളാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ഒരു രീതിയിലും വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളെ പരിഹസിക്കുകയല്ല വീഡിയോയുടെ ഉദ്ദേശം എന്നതും കൗതുകം ഒന്നു മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്നുകൂടി ചേർക്കുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത വ്യക്തികളോ വസ്തുക്കളോ കടന്നു വന്നതുകൊണ്ട് തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കാം എന്നാൽ ചിത്രം പകർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്യാമറാമാൻ തന്നെ ഫ്രെയിമിൽ കടന്നു വരിക എന്നത് കൗതുകകരമായ കാര്യം തന്നെ ബാഡ് ബോയ്സ് എന്ന ചിത്രത്തിൽ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടത്തിനിടെ വ്യക്തമായി തന്നെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന ക്യാമറാമാനെയും സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഫിലിമിൻ്റെ ഫൈനൽ കട്ടിൽ ഈ സീൻ അതുപോലെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ആർക്കും കൗതുകം തോന്നും അർണോൾഡിന് മാച്ചോ പരിവേഷൻ ചാർത്തിക്കൊടുത്ത കമാൻഡോ എന്ന ചിത്രത്തിൽ മകളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ വില്ലൻ കഥാപാത്രങ്ങളിൽ ഒരാളെ റോഡിലൂടെയുള്ള ചേ സീനിന് ശേഷം കുന്നിൻ മുകളിൽ വെച്ച് പിടികൂടുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് രംഗത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ ഇടതുഭാഗം ഇടിച്ചു ചുളിഞ്ഞ കാർ അവസാനമാവുമ്പോൾ തനിയെ നന്നായത് ശ്രദ്ധയോടെ വീക്ഷിച്ചാൽ കാണാൻ കഴിയും ആൽഫ്രഡ് ഹിച്ച്കോക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ച ചിത്രങ്ങളിലൊന്ന് എന്നതിലധികം വിശേഷണങ്ങൾ നോർത്ത് ബൈ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് എന്ന ചിത്രത്തിന് ആവശ്യമില്ല ചിത്രത്തിലെ കഥാഗതിയിൽ വളരെ നിർണായകമായൊരു രംഗമാണ് വീഡിയോയിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് നായകൻ നായിക കഥാപാത്രത്തെ ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് കാണുന്ന രംഗത്തിൽ നായികയുടെ കൈവശം തോക്കുള്ളതായി ഒരു സൂചന പോലും ചിത്രം നൽകുന്നില്ല എന്നാൽ വലതുഭാഗത്തുള്ള ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് കഥാപാത്രങ്ങളിൽ ഒന്ന് തോക്ക് പുറത്തെടുത്തുന്നതിന് മുൻപേ കൈ ചെവിയിൽ വെച്ചത് ഒരു പക്ഷേ അതീന്ദ്രയമായ സിദ്ധി വഴി ആവണം ക്രിട്ടിക്സ് പറയുന്നത് എന്തെന്നാൽ ഈ ഷോട്ട് കുറെ അധികം വട്ടം റിപ്പീറ്റീവായി ഷൂട്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് എന്നാണ് എക്കാലത്തെയും മികച്ച ടെർമിനേറ്റർ സീരീസിലെ ടെർമിനേറ്റർ ടൂയിലെ മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ നടക്കുന്ന ഫൈറ്റ്സ് അങ്ങനെ ആരും മറക്കാനിടയില്ല ടി തൗസൻഡ് എന്ന റോബോട്ട് സാറാ കോണറിനെയും മകനെയും തേടി മാനസിക ആശുപത്രിയിൽ വരുന്ന രംഗം നായക വില്ലൻ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഇടപഴകൽ കാരണം പ്രശസ്തമാണ് ഈ രംഗത്തിൽ സാറയെയും മകനെയും സംരക്ഷിക്കാനായി ടി തൗസൻഡ് എന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ തലയ്ക്ക് നേരെ അർണോൾഡിൻ്റെ കഥാപാത്രം വെടി ഉതിർക്കുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്നാൽ അർണോൾഡ് വെടി ഉതിർക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപേ രണ്ടായി പിളർന്നു തുടങ്ങിയ ടി തൗസൻഡ് കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ തലയാണ് ഒരു ചെറിയ ടൈമിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് നമുക്കിതിനെ വിലയിരുത്താം രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകൾ മുന്നേ പുറത്തിറങ്ങിയ യൂഷ്വൽ സസ്പെക്ട്സ് എന്ന ചിത്രത്തെ ഓർക്കുമ്പോൾ ചിത്രം കണ്ട ഏതൊരു വ്യക്തിയും എടുത്തു പറയാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കെവിൻ സ്പേസി എന്ന നടന്റെ മാസ്മരിക്ക പ്രകടനവും അമ്പരിപ്പിച്ച അപ്രതീക്ഷിതമായ ട്വിസ്റ്റുമായിരിക്കും ഇതിനോളം തന്നെ അമ്പരപ്പുളവാകുന്ന ഒന്നാണ് നാല് എഞ്ചിനോടുകൂടി ആദ്യമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട എയ്റോപ്ലെയിൻ തൊട്ടടുത്ത സീനിൽ എങ്ങനെ രണ്ട് എഞ്ചിനോടുകൂടി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന ചോദ്യം തെറ്റുകൾ മനുഷ്യ സഹജമാണ് പരിഹാസമല്ല വീഡിയോയുടെ ഉദ്ദേശം വെറും കൗതുകം മാത്രമാണ് പുതിയ വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ